Ik ben uh, ondernemer. Ik, heb een, uh, ik draai een schoonmaakbedrijf in mijn dagelijks leven, genaamd Furnace Gardening. Vanavond zijn jullie uitgenodigd door de persoon die op een gegeven moment iets met u wilde delen vanavond. En wij zullen ons uiterste best doen om jullie zo goed als mogelijk de gelegenheid te geven om de informatie die jullie nodig hebben om het juiste besluit te nemen voor jezelf om die te kunnen doen. Ja? Um, ik ben, je kan zeggen, 19 jaar oud heb ik dus een schoonmaakbedrijf opgestart vanuit scratch. En vandaag aan de dag hebben we dus een uitrusting waarbij ik dus leiding geef aan 17 man. En wij zijn nogal bekend. En voor mij, waarom ik dit besluit genomen heb, is ook sowieso vanwege de situatie waar we zitten. En ook persoonlijk dat ik dus uiteindelijk heb gezegd van, ik moet een oplossing zoeken om iets voor mezelf en voor mijn kinderen voor de toekomst te regelen. Maar niet op lokaal, maar op internationaal gebied. Want voor mijzelf weet ik dat ik eigenlijk altijd had gedacht dat ik voor geld werkte. Maar om en bij zeven tot acht maanden terug is het ook me doorgedrongen dat ik eigenlijk voor koopkracht werk. En mijn koopkracht is met 120% gedropt. En waarom ik zeg koopkracht? Onze koopkracht is beperkt tot 500.000 mensen die dus hier in Suriname woonachtig zijn. Omdat als ik met mijn SRD naar Guyana ga, kan ik niets betalen. Als ik naar Frans Guyana ga, kan ik ook niets betalen. Dus ik heb een beperking voor wat betreft mijn koopkracht. Ja? Vandaag zullen jullie een eventueel een solution zal aan jullie voorgehouden worden die uiteindelijk zal gebaseerd zal worden op een besluitneming voor jezelf. Ja? Ik hoop dat wij die taak die wij op ons hebben genomen om dat aan jullie allemaal voor te houden, dat wij dat zo goed als mogelijk zullen doen. En als er vragen zijn, dat jullie dat vrij mogen stellen uiteindelijk. Maar de presentatie die vandaag gehouden gaat worden, gaat gehouden worden door een Engels sprekende Jamaicaan, die heel erg enthousiast is over hetgeen hij aan jullie zou willen presenteren omdat hij dus vijf maanden geleden ook dezelfde business opportunity heeft gehoord en het met liefde heeft overgenomen vanwege zijn achtergronden dat hij ervan houdt om de, hoe zal ik zeggen, uh, educatie en mogelijkheden met mensen te delen. Ja, het is een jonge kerel die uit Jamaica, uh, ik dacht, uh, hou dan. Hij is al bij anderhalve maand teruggekomen naar Suriname vanwege het feit dat zijn vrouw van Surinaamse afkomst is en hij dus twee kinderen heeft met haar. En hij is dus uiteindelijk zijn team hier in Suriname te komen, oh, is hij komen ondersteunen. Ja? Um, waarom ik dus eigenlijk ook even nog in het kort iets wil zeggen over deze business. Deze business geeft mij als persoon de mogelijkheid om mensen te helpen om informatie in te winnen. En omdat dat mijn passie is, vooral neem ik het heel, heel met open hart aan. En hij is dus ook degene die dat ook met passie doet. Ik wil hem introduceren en van mij kant uit geef ik dus aan dat wij naar Clive zullen luisteren voor hetgeen hij aan jullie zou willen doorgeven. Yes? Mogen we hem van harte welkom heten? Good evening, good evening ladies and gentlemen. What? <laughs> no way. My wife tells me that Suriname is one of the most exciting places to be. And 
I lived here before, and it is one of the most exciting places to be. So good evening, ladies and gentlemen. Good evening. All right. My name is Clive Williams. Um, I am excited tonight. I am very much excited, and, and I'm hoping that my excitement tonight will rub off on you. Because I'm hoping that by the end of this uh, presentation, you'll be leaving with some smiling face, some more enthused feeling about what's next for you as a person. What I'm going to do, I'm going to invite just one of my visitors. Just a part of, just, just to get my um, presentation started. Just one volunteer, just need one volunteer. Visitor. What? <laughs> just one volunteer. Come on, put your hands together. Gio, congratulations, my man. Oh, thank you. Giving you 50 SODs tonight just for coming up. An example to show you how we make decisions. How so many times things just pass us by because we're thinking, why? Why, why, why does he want me to come up here? What, what? Do I have to take my clothes off? Do I have to take my shoes off? You know, you start thinking so many other things rather than just stopping for a minute and looking at what is an opportunity that might lie in what is about to happen. Are you with me? So congratulations again, my friend. I'm going to need my $50 back. <laughs> I'm just kidding. <laughs> All right, so we're going to be moving into the presentation. I'm going to ask um, Clifton to just assist me as we move forward. And the first thing we're going to speak about as we go into the presentation is money. Yeah? You can just move directly to the next slide. How many persons? How many persons here today have not spent any money today? Just wave your hand. Everybody spent money today. Play second. Yeah. Money is one of the things that every one of us have in common. But I don't know if we've noticed that money is constantly changing. There is constantly something new that's happening. Go on. First, it was the barter system. This was a process of trade. Yeah? I give you something, you give me something. Next slide. Then it was gold and silver that was used for trading. Yeah? Then we had fiat currency. We call it paper money, but the quote-unquote technical name for our paper money is fiat currency. And over the years, fiat currency has been losing its value. When you go to the shop, ah, well, I just came back to Suriname and the dollar has gone skyrocket. You go to the stores and you think that it's the value of the goods, the goods that are getting more expensive, but it is not. It is the devaluation of your currency. Yeah? So, we move on. They gave us credit cards so we can borrow more, so we have to spend more. Move to the next slide. But we moved further on now. Yeah, and we've, cryptocurrency has been introduced to the world. How many persons here have heard about Bitcoin? Anyone? Anyone has Bitcoins, own Bitcoins? Cryptocurrency is the next form of payment. Yeah, one more time. In 2008, there was a financial crisis in the world. I don't know if you remember. 
things got really hard. Goods that you'd normally get, you did not get it anymore here in Syria. In Jamaica, we had, it was a very, very challenging time for us in 2008 because we're Americanizing Jamaica so much it's not even funny. Everything in Jamaica, most things in Jamaica come from America. So when the financial crisis took place, oh boy, we felt it. Things that we'd normally get, it got two times, three times the price. Yeah? But during that time, there were some geniuses at work. What is the next? How can we fix this monetary problem that we've been having? So Bitcoin came out. Bitcoin, Bitcoin is the first of the era of cryptocurrency. In other words, we, as the technical persons, use the term crypto, um, Bitcoin is the grandfather of cryptocurrency. When it came out, everybody complained, they wondered what this was, how this is going to be integrated, but the thing about it, it was only for those mathematical geniuses, those computer quote-unquote freaks. And while Persons on the down low like us did not know much about Bitcoin. It took flight. It started, you can go for me. It started at 10 cents per coin. In 2013, it moved to 1,203 US dollar. That's how fast the value of a Bitcoin went. There were some persons though who, like us right now, some of the leaders here, who just decided that, listen, I don't understand this Bitcoin situation, but I am going to capitalize on it. Wherever it goes, however it, it rolls out, I am going to put some money in Bitcoin. May I have a bottle of water, please? This is a gentleman, Jared Kinnan. He's a now a Bitcoin millionaire. Why? Because he decided, he decided to step out on the opportunity. Like my friend over here, like my friend over here who decided that, okay, you know what? Nobody's moving, I am gonna move. So he came up and he walked away with $50. This gentleman purchased his first batch of 5,000 coins for 20, at 20 cents a piece. 20 cents a piece. He traded them for approximately 258 a piece, earning himself a $1.29 million profit. Ladies and gentlemen, this gentleman just stepped out on something that at the end of the day he was not 100% sure about, but he took the time out to go check it out. Let's move forward. There were some people though, like Mr. Watson, who heard about the opportunity. A friend came by, gave him the details about the opportunity, but he did not. In 2009, this gentleman says, my friend Steve had been buying thousands of Bitcoin between at 13 to 50 cents each. Steve told me I should buy some myself. I went on the internet to do research and found a bunch of articles saying Bitcoin was a Ponzi scheme. So I decided to pass upon the opportunity. Four years later, Steve could sold his coins for over 900 per coin, earning himself eight. Ladies and gentlemen, what, what, what's the figure there? Eight million. Four years later, this could have been his total walking away. But because he went and he heard, when you go to Google to do a search, you know, um, Mr. Steno switches or, or, or our leader here in Suriname in terms of this one life cryptocurrency business, 
He's one of those persons who actually initially brought the business here to Suriname. He's one of the leaders in the Caribbean, actually making one of the guys making the most money here inside of the Caribbean. He always says that Yes. So, Mr. Senos. Mr. Senos, our leader, is right now in Curacao. From St. Martin's to Curacao. Be back with us on a Monday. He always teaches us that the internet is not a research engine, it's just a search engine, eh? So if you go on the internet for information, understand that you're just going to get everyone's opinion. You have to dig deeper to get the correct information that you need if you're really, really searching to get answers. There was this gentleman who got his bitcoins, was so excited, maybe he was very close to the persons who invented the concept. And he said, all right, I have so many bitcoins, I'm going to go buy pizza with it. Now, this gentleman is the person that has bought the most expensive pizza in the world because he would have, he would have paid 10,000 bitcoins for his pizza, which now would value $7 million. I don't know if you're understanding what's going on, and please, I, I'm, I'm, I'm speaking English. I do a lot of um, hosting of events here in Suriname, and I always encourage persons, anything that I say that you don't get, feel free. And I will repeat it. All right? So, as we move to the next slide, Bitcoin is now being used right across the world. Cryptocurrency, online money, is being spent right across the world. And these are some of the areas. Amazon accepts Bitcoin. Expedia, Subway, PayPal. Even Victoria's Secret accepts Bitcoin. There are some places here in Suriname also. If you should go to Terrarica, if you should book a room at Terrarica, if you should book a room at Terrarica, you can actually, one of the payment methods there, is actually Bitcoin. So it's here already in Suriname. So as we move forward, as we take time out to understand what is happening in our financial industry, we need to understand that money is moving, money is changing. And if we should go back in time and look at technology in general, I remember in Jamaica when to make a telephone call, I'd have to take a taxi to go make a telephone call. I remember when you had to use not CD players, but cassettes, cassette players, eh? Technology is changing the way we live. And as we move forward, I'm hoping that persons would use this opportunity today and actually go dig deeper into understanding what is happening in the world of cryptocurrency. As we move to the next slide. At present, Bitcoin has its first bank in Vienna. So, the question tonight is, what is cryptocurrency? It is as simple as this. Cryptocurrency is a digital money. On your paper money, there is a, numer a numbering code on each paper dollar. What has happened now is that for each coin, it has its own code, just the same. So it's not that you're, it's something brand new that's happening. It's a money has just taken on a new form. Why is cryptocurrency called digital gold? It's often that the term is often used to, 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 to explain 
online currency as a digital gold because gold in itself it is scarce yeah it's portable exchangeable dividable as it can be broken down to small portions and it always keeps its value so there is no depreciation in gold same thing will happen with cryptocurrency the price in most cases will always go up Bill Gates spoke about cryptocurrency and what is going to be doing to the future. He says, in the future, financial transactions will be digital, universal, and almost free. Ben Bernanke is the former Federal Reserve Chairman. He also said that virtual currencies may hold long-term promise, particularly if the innovations promote a faster, more secure and efficient payment system which as you get to know and understand cryptocurrency you will definitely see that all of these are coming into play next slide so why does the world need cryptocurrency we've been going for decades now without it right but there are three major reasons why the world needs cryptocurrency. And one of them is because there is a 40% population of this world that does not have a bank account. 40% of the world that doesn't have access to a bank account. So they cannot get loans, they cannot start up a, a, a new business. So they are always in that poverty stage. The second reason is the remittance service. I am now here in Suriname, and my mom and family is back home in Jamaica. And if I have to send money from here to Jamaica, it costs me over 10% of the total that I'm sending. With cryptocurrency, it's peer-to-peer you have in your wallet, I have in my wallet. It's just like an email. I'll send it to you. Maybe at a small, a fraction of 10%. This is one of the, 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 the major things that is going to happen with this industry when we go full cryptocurrency. Things are going to be less expensive. Yeah? This is one of my one of my favorite. It, it's going to protect wealth. For those persons who are <coughs> pension, I'm seeing a lot of young persons here tonight who are getting pension right now. One other thing that will happen eventually is that you'll still be getting the same total, but the value will be less because paper money is losing its value. Same thing if you're storing your money in the bank. As the value, especially you're storing it in SRDs, what's gonna happen when the SRDs keep losing its value? So you're saving for, okay, I'm saving to send my child to college. But when you're ready to send your child to college and you go into the bank, you are amazed at the, how the value of your money depreciates. This is one of the things that is gonna help us as we move into the cryptocurrency realm. Like Mr. Watson, he missed the cryptocurrency boom. He heard about it, but he did not invest. But the beauty about everyone being here tonight is that you get an opportunity. You get an opportunity again to be a part of the next Boom, and not just that, this is not an ordinary boom in a cryptocurrency. This is the real deal. So anyone that invited you here tonight, you ensure that at the end of this meeting, you need to have a second conversation with them. So, 
Are we ready to ride the next crypto boom? It's my pleasure to introduce to you one coin. The cryptocurrency of the future. This is our founder, Dr. Ruja Ignatova, a phenomenal, phenomenal, sorry, woman. She has a doctorate in law from Oxford University, master's in economics from Constant University, associate partner of McKinsey and Company, entrepreneur of the year in Bulgaria, former CEO, and the list goes on. I had the opportunity of, when Mr. Stenos called me and introduced this concept to me, I went to do my due diligence, I went to research, and I listened to a presentation from her. And you could see the passion in what she stands for. You could see that she is not just doing this to make some money. Her desire is to change the world. And she has implemented so many strategies. She's implemented so many ways and opportunities in this crypto ride, as I call it. And we're seeing them come through one after the other. Ladies and gentlemen, one coin visionaire and the founder, Dr. Ruja Ignatova, expert in finance and cryptocurrencies. She saw, the pos she saw the potential in cryptocurrency as an alternative to, re to um, reshape the traditional financial system. She embarked on a journey to create a mass cryptocurrency, easy to use and easy to mine from a non-IT or finance professionals. Next slide. That means she is for the poor people. For the poor persons who don't have this billions and billions of gigawatt computer in the back of their room to, to, to make and produce coins for the mass. She is for the mass. She's for the poor. She's for us, giving us an opportunity to be a part of this revolution in finance. Her strategy was to focus on how to make a mass market cryptocurrency that is approachable and easy to understand. Her priority was set on how to educate people about the about and grow an organic market of educated users. This means that she took time out to ensure that before you get involved in this business, she educates you. So the company doesn't sell coins. The company sells education. And from the education, you get a chance to be a part of the mining process and uh, accumulate the wealth that is involved. And thanks to the network marketing community, thanks to the network marketing communication, flow is extreme. Sorry, 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 sorry. Thanks to network marketing, communication flow is streamlined and optimized. Every owner, every miner of one point has access to information that is passed on. One point growth was phenomenal. She started the business not anticipating it to move so fast. The point started at five cents. Ladies and gentlemen, today the value of the point is at 9.85 euro per coin. She planned for the coin to be today at five euro. So it is growing much faster than anticipated. Over three million persons on board in this cryptocurrency. Three million, over three million persons owning coin, introducing persons to the business, and continuing expanding the business. 
she's created her own ecosystem out of this. All right? Education, payments, e-commerce, games and entertainment, trading and investing. An application solution, which you'll learn more about as you get more in depth in cryptocurrency. One point four facts. Mining organized in a mining pools, fast and efficient. As we grow in this company, um, for for myself and my family, we really took the time out to. We've been looking for the past years on how to really be a part of something that is gonna not just educate us, not just help our children, but give us an opportunity to be a part of what is to come. And ladies and gentlemen, we are excited today. You know why? Because we get a chance to be a part of a revolution. We get a chance today to be a part of something that is going to change the world. You might not be, get a 100% chance to, to enjoy it, but your children, I can guarantee you that your child at the age of 15, 16, based on being three today, they will be using online currency and they don't know anything about paper money. So ladies and gentlemen, let's get more in depth in understanding what it's all about. One point core values. Global, it's a transparent, the vision, borderless payment, easy and safe, and a powerful blockchain. As you understand more about cryptocurrency, you get to know the blockchain. The blockchain is the core, the blockchain is the production of online currency. The internet has a value for information. Sorry. The internet is of information and the blockchain is about value. So as we move on, cryptocurrency in the world, we can do this through usability, expansion, and market capitalization. Dr. Rouge's vision is to have 10 million users, 1 million merchants, and this should happen in two years, and this is at the end of this year. Because starting in the mid of next year, this company will go in, be going public. And Mr. Watson is going to be coming to give you a little bit more information on how you obtain currencies. So ladies and gentlemen, just give me a moment as we take a break. There is coffee, there is um, key available, and drink available. All right.
dat de koffie goed is, goed smaakt. Dus mensen maken er tegen gebruik van, terwijl ik bezig ben met koffie te zetten. Uh, ik ben dat geïntroduceerd, mijn naam is Edwin Watson en ik ga proberen om u verder het ene en ander te vertellen. Er is een hele boek gepraat over um, Bitcoin, maar ik ga u verder vertellen over Bitcoin. Er is nog een Bitcoin verhaal, maar doe dat niet, dat doe ik op het laatste van het doe ik. En dat doe ik bij de afsluiting zodat ik die pijn maar kort voel, want anders moet ik hier staan terwijl je naar me kijkt en ik ben er. Dus, de... Is het er nu weer duidelijk geweest, want iedereen is weer aan het praten Engels, dus heel duidelijk geweest. Goed, laten we gaan kijken wat, uh, wat de objecten, wat de... De toekomstdoelen, de toekomstplannen zijn van Wanton. U weet al Wanton is cryptocurrency. Als dat woord cryptocurrency doet voor het geld rapport, denk gewoon aan digitaal geld. En simpel is dat. We gaan niet moeilijk doen. Oké, okay? digitaal geld. Wat gaat er gebeuren in 2018? In 2018 um, hebben we gezegd, we willen 120 miljard coins minen. Dat is de totaal wat we hebben. Meer dan die 120 miljard is er niet. Het is beperkt en dat maakt hem schaars. En wat hij beperkt is, gaat de, aan, de, van, aan, aan, de, aan de hand van vraag en aanbod, gaat de prijs stijgen. Dat heeft u al begrepen, denk ik. Maar dat moet je straks laten zien. Wanneer je een munt eenheid hebt, moet je mensen hebben. Dus we zeggen nu 3 miljoen, maar we vinden het spannender als we 10 miljoen hebben en meer. Dus op dit ogenblik zitten we op 3 miljoen, maar we werken eraan om 10 miljoen te hebben. En u en ik gaan daar aan werken. Want als 3 miljoen ieder, ieder, ieder persoon 1 persoon brengt, dan heb je 3 maal 3 is 9, plus die 3 miljoen die eraf zijn, is 12. Dat zit je helemaal goed. Dus dan zit je daarmee prima. We praten over 1 miljoen merchants. Wat zijn merchants? Winkels. Ik hou ervan om naar de dames te kijken op dit stuk, want als je de vrouw nu een heleboel geld geeft, is ze blij. Heel erg blij. En je brengt ze naar een mooie eiland, dan kan ze kijken naar al die, die vogels in de lucht en die vissen die zwemmen en dat soort dingen. Maar als je morgenochtend is opgestaan en ze ziet dat er geen mol is, dan ben je de slechtste man. Dus heel erg denken aan, als je er geld geeft, breng er waar een mol is. Maar je 1 miljoen wekens erbij houden, want het geld moet worden uitgegeven. Mannen houden iets langer geld in de zak, vrouwen houden het ook lang, maar ze geven het veel te uit. Ik weet niet hoe ze dit doen, maar er zijn de beste economen, dus we moeten de voorkomen dat de minister van Economie nee, financiën aan vrouwen wat. Dan heeft die vrouwen applaus op te geven. Ze zijn zelf een applaus op te geven dan. Oh, jullie willen niet? Oké, dan gaan we doen. We gaan het wel aan dat. Um, deze twee zaken die hier staan, daar wil ik u expliciet die aandacht voor hebben. Wow. Wat kon daar foreign exchange medium 2018? Dat betekent dat je gaat bij elke cambio 
kunnen groeien voor echte koeken. Dat betekent dat zoals je nu je dollars die je hebt, ga je naar een cambio, dan moet je er eerst in, dan krijg je een heleboel SRT's. En als je dollars wil hebben, dan moet je een heleboel SRT's nemen om een paar dollars te kopen. Je weet hoe dat is. Dat ga je dus hier hebben, die mogelijkheid gaat er zijn. Waarom is exchange belangrijk? In de wereld hebben we Forex, Foreign Exchange. Is de grootste markt die er bestaat. De omzet per dag voor Forex, nu weet je hoeveel dat is. Forex, Foreign Exchange, omzet per dag. 5,2 triljoen. 5,2 triljoen omzet heb je per dag bij Foreign Exchange. En op die markt gaat ook de cryptocurrency straks een, de, 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 de dienst uitmaken. Want vanzelf als company, die gaat IPO. Wat is IPO? Initial Public Offering. Wat betekent dat? Het is niet anders dan beursgenoteerd. Wall Street. Dus er gaat een deel, OneCoin gaat een deel van zich verkopen. Dus u alle die hier zit, bent in staat om makkelijk aandeelhouder te worden van het bedrijf. Als je aandeelhouderschap gemist hebt bij Facebook, wie heeft de Facebook aandeel hier? Nobody. Nee, je hebt de Facebook account. Dat, maar je hebt geen aandeel, dus je bent geen mede aandeelhouder. Je bent een deel, maar geen aandeel. Okay? Dus je hebt, iedereen is een deel van Facebook, maar weinig hebben aandelen van Facebook. Een aandeel van Facebook kost volgens mij 125 dollar op dit ogenblik. En dat zijn dingen die je moet doen, want op die manier word je makkelijker. Dus, wat kan je doen? En zorg ervoor dat je daar ook een onderdeel van bent. Toekomstperspectieven. Op dit ogenblik is de waarde van de OneCoin 9.85. Jacob, in de community. De verwachting is dat hij tot in het video 2018 op 25 of 50 zit. Daarna ook een sabi. Want als je kijkt naar, bit, naar Bitcoin op dit ogenblik, is de hel losgebroken. Ze zitten op 1600 of 1700. Volgens mij waren ze vandaag hadden ze ook nog 1800 bereikt. Dus de helft daar was en er is een reden daarvoor. Als jij denkt dat die, 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 dat papiergeld wat je hebt in de toekomst meer gaat worden, mag je het vergeten. Het is een vagere, het gaat niet kloppen, het gaat juist omlaag. En als je niet wil geloven, blijf het maar houden. Vraag aan die mensen die op hun bankrekening in 2014 5000 SRD hadden. En ze hebben elk jaar rente gehad. Toch? 5000 SRD. Maak voor jezelf een berekening. 2014 was de koers 3,35. 2017, 67. Maak voor jezelf een berekening wat met je koopkracht is gebeurd. Ik kan het gaan uitwerken voor jou. Maar alleen cryptocurrency gaat omhoog. Alle andere papiergeld. En luister, het is geen Surinaams probleem. Het is een probleem van de wereld. Want die US dollar die je zo graag wil hebben, die heeft nu nog de waarde van 5 dollar cent. En aan een mutaki. Oké? Okay? Dus laten we even verder kijken hoe we dat doen. We hadden het over usability, bruikbaarheid. Als je dat geld hebt en je kan het niet uitgeven, is het een beetje lastig. OneCoin is nu bezig de bruikbaarheid van het geld, van de currency, goed te maken. En hoe doen ze dat? Simpel. Ze zorgen ervoor dat er winkels komen. We hebben iets wat heet dealshaker. Dat is, kijk iemand Groupon? Toevallig Groupon? Niet? Oké. Okay. Het is een advertentieplatform waar je bij ons ook wel verkopen kan doen. Het is geen verkoopplaats. Als je wilt verkopen, gaan we jullie beletten simpel. Er is een bedrijf, er zijn meerdere bedrijven op komt. Maar nu, als je met je vrouw een lekkere trip wil maken, boven Paramaribo, mensen die trouwplannen hebben, je kan in de lucht trouwen, je geen enkel probleem. En het kost je weinig geld. Simpel. 12, 12 uh, coins. We gaan straks kijken hoe aan die coins komen. Let's go verder. Je kan ook je business, mensen die je business hebben en dingen willen verkopen, je kan makkelijk dat contact hebben met je klanten. As simple as that. Laten we verder gaan. IPO hebben we al gezegd, dus dit kunnen we voor, voor bijlopen. En de vraag is, how to get your own one coin? Want daarvoor, dat was mijn idee. But, let's see how you get your own one coin. Er is al gezegd dat one coin educatie verkoopt. Ik ga het herhalen. 
wij verkopen educatie en wij zijn geen investeringsmaatschappij. Je kan niet bij ons investeren. Je investeert wel in jezelf. Want als je naar FAR gaat, is het een investering die je pleegt, maar in jezelf. Je kan, wanneer je klaar bent met je diploma, dan moet je die investering nou terug gaan verdienen. Als je werkt ergens, ga je terugverdienen. Als je nergens werkt, ga je niet terugverdienen. Je hebt wel capaciteit, kennis gehad, competentie, whatever. Maar je moet het nog terug gaan verdienen. Je kan niet zeggen, even er, ik ben nu klaar. Ik heb geen werk gevonden, al drie, vier jaar. Geef me mijn geld terug. En als ze je teruggeven, dan ga ik ook proberen om mijn geld terug te halen. Oké? Okay? Maar goed, er zijn een aantal pakketten. Standaard pakketten die bepaalde zaken behandelen. Het is heel erg belangrijk dat je financiële IQ omhoog brengt. Want hoe u hier zit, weet ik zeker dat u allemaal dat nodig hebt. U hebt geleerd om te werken met geld, want dat leren je ouders. Tellen, sparen en dat soort dingen. Mijn ouders hebben me leren sparen. Maar als mijn moeder in de, in, nog in leven was, nu zou ik er zeggen van sparen is verkeerd. Nee, je moet daar voorzichtig mee zijn. Uh, maar wat er is, er zijn een heleboel zaken op de markt waar je rekening mee moet houden. Hoe die markt zich re uh, reageert. En dat betekent dat je die financial IQ moet hebben. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Wie kent Robert Kiyosaki? Mag ik de volgende slide? Wie kent Robert Kiyosaki? Niemand hier? Rich Dad Poor Dad. Heb je het gelezen? Wel, huh? Gelezen en gezien. Wat heb je erop gedaan? Heb je erop geacteerd? Ja. Wat doe je nu? Ik zwaar aan de dag. Ja? Ik zwaar aan de dag. 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 Ik zwaar aan de wij doen aan Financial IQ verbetering en je hebt 1800 minuten aan lesmateriaal die je kan doen wanneer je wil. Onder je bed, op je bed, op het toilet, onder die boom. Je moet alleen internet hebben. Zo so simpel is dat. En dan ga je steeds een bepaalde level halen met een certificaat erbij. En als je dat certificaat hebt, ga je naar je baas en zeggen, luister, ik heb een certificaat voor een kant, dus ik ga niet meer voeren. Hij gaat je wegjagen, want je bent veel te intelligent geworden. Je hoeft niet eens naar die man te gaan, want je kan je eigen ding doen. Maar dat gaan we straks doen. Next slide, please. Jij kent het? Oké, wat is die E? En die F? Small business man of zo. En hoeveel mensen zijn daar? Heel veel. Wij zijn allemaal opgeleid bij deze mensen om hier te zijn. Je bent een employee of je bent een self-employee. Wat betekent dat? Het betekent, en neem me niet kwalijk, en als je, als je vindt dat het niet goed is, dan moet je me corrigeren en je moet me onderbouwd corrigeren. De mensen die daar bij de E en de S zijn, zijn heel hoog opgeleide slaven. Ik dacht dat jullie me zouden uitschelden. Jullie zijn heel hoog opgeleide slaven. Ik zie iedereen knikken. Ik had verwacht dat mijn vriend kort, ik zie hem tappen. Ik, mijn vader heeft me gezegd aan de school, haal een diploma, zorg ervoor dat je lang genoeg werkt, dat je je kosten kan betalen en dat heb je een lekker pensioen, dan kan je lekker sterven. Wat mijn vader heeft geleerd, wat me heeft geleerd heeft hem de das opgedaan, want hij is gefrustreerd doodgegaan. Hij kon niet eens best in de meer in zijn auto zetten, want zijn pensioen was niet toerekend. Oké? Okay? Dus daar geloven we niet meer in. Toen ik Robert Kiyosaki heb leren kennen, ben ik gestopt om employer te zijn, maar ik was nog niet zo ver als ik zelf employee geworden. Weet je wie die zelf employees zijn? Ze noemen zich consultants, ze hebben een heleboel kennis en ervaring. Ik ben in fase, dus we doen onszelf consultant. Maar dan heb je ook de doktoren erbij en de notarissen. En ik zie zoveel dames hier zitten. Die kapster van je is ook een self-employee. <laughs> Wanneer die kapster van jou met vakantie gaat, 
heeft zijn probleem als ze terugkomt, heeft ze geen klanten meer. Want jullie zijn allemaal weg naar een andere kaste. En daarom gaan ze niet weg. De seven employees zijn de mensen die heel hard werken, ook een hele goed geld verdienen, maar ze hebben geen tijd om het uit te geven. Als ze thuis komen, zijn ze veel te moe. Dus ze kijken naar die vrouw en dan ze slapen of die vrouw kijkt in. Nothing doing. Dus dat is wat er gebeurt. Deze mensen zijn mensen die de hele dag voor geld werken. En soms op de zondag ook nog. Tegenwoordig zijn we zeven dagen in de week open. Oké? Okay? Dan heb je de business owners. En de business owners zijn de mensen die gewoon een bedrijf hebben. Een bedrijf hebben en dat bedrijf kan zonder hun doorgaan. Als dat bedrijf zonder jou niet door kan gaan, dan ben je geen business owner, maar dan ben je zelf employee. Want daar moet je blijven. Die kapster moet daar blijven. Ze heeft twee andere kapstertjes die er helpen. Maar even poer voet u eenmaal probleem, dan trouw ik gewoon aan alle klant. Dus ze moet daar blijven. De business owner is de man die een systeem heeft om geld te verdienen. En dan gaan we naar de, M, de investeerders. Die hebben het helemaal lekker, omdat zij... Doe niets anders dan aandelen kopen en verkopen of de, en dat soort investeringen doen. En laat me zeggen, 5% van de mensen van de werkende klasse zit daar, maar daar heb je 95% van het geld. Dus daar moet je zijn. Het maakt niet uit, beste mensen, als je E of S bent, je moet daar eindigen. Dat is de bedoeling. Dus voel jezelf niet bezwaard. Dat ik tegen je gezegd heb dat je een hoogopgeleide slaaf bent. Ik ben ook één, maar ik ben bezig me weg te rukken daarvan. En het lukt me aardig om hier daar te komen zitten. En daar heb ik kennis voor nodig. En daar gaan we nu naartoe. Om dus dat op te doen. Next. Hier zie je nog, zie je nog een van. Ik weet niet van hier uit, hier zie je nog wat ervan. Dus dat zijn de verschillende onderdelen. Boom. One coin heeft verschillende pakketten. Educatiepakketten en die heeft u gezien in twee of drie vorige slides. Nu gaan we twee of drie van ze gebruiken om even u een idee te geven. Wat komt u bij OneCoin? Ik hoor u niet. Wat komt u bij OneCoin? Educatie komt u. Oké, press please. Als u educatie komt, dan ga ik naar die dames, dan krijgt u Surimaas. Wie van de mannen heeft de Surimaas kaart? No one. <laughs> ah. Oh ja, oké. Okay. Dan bent u waarschijnlijk een grote, en, en u koopt een heleboel dingen zeker. Fazant, oké. Okay. De meeste mannen hebben geen Surimaaskaart. Elke keer kreeg ik ruzie met mijn vrouw, dan moet ik die punten gaan halen, dan moet ik terug gaan naar die Chinese. Jij hebt die punten niet genomen. Luister nou, als je die punten, Surimaaspunten, niet nam, neem deze punten wel, want deze hebben veel meer waard dan die Surimaas. Kijk waar we naar toe gaan. Dit pakket heeft 10.000 punten. Tokens worden ze genoemd. En die tokens worden één keer verdubbeld. Ja toch? Straks ga je me vragen, maar waarom wordt dat ding verdubbeld? Dat kan ik je ook simpel vertellen. Maar na die verdubbeling heb ik deze punten en dan kan ik die punten inruilen. Jullie, dames, jullie gaan naar unit 16 van de Hermitage Noord. Toch? Ja, ik weet precies dat ik moet met mevrouw daar naar zo gaan doen. Dus daarom ga ik het zeggen. Jullie het 16 jaar met daar gaan, dan kan je die punten inruilen. En als je die punten hier inruilt, krijg je daarvoor coins. Let me! Die punten zijn gratis. Die tokens zijn gratis. Die verdubbeling is gratis. Dus die coins zijn ook gratis. Want je hebt geen coins gekocht, maar je hebt educatie gekocht. Oké. Okay. Goed, als je dat gedaan hebt, dan heb je instant, direct, nadat die, die coins eruit zijn gekomen, heb je de waarde, dat geld, op hetzelfde ogenblik dat die coins beschikbaar komen. Het is een aantal coins, maar die waarde van toen, we zijn hier al op 9 zoveel, maar daar gaat er nog een, want het is een oude presentatie van februari, dus dan zou je komen op 1900 euro. Direct. Je moet me vertellen welke bank je zoveel rente geeft binnen een aspect van binnen een jaar. 
omdat het bijna een verdubbeling. En als je die bank hebt, wel nou, want ik heb een paar euro's, dus die ik snel naar daar toe wil brengen. Ik heb u gezegd dat we IPO gaan, dat we public gaan in 2017, sorry, 2018 medio. Dan verwachten wij dat de waarde dan op 25 of op 50 zit. Want daar kunnen we het nog inschatten, daarna niet meer. Maar je betekent dat je dan die, die, die 1000 euro, 1100 euro van je brengt naar, naar deze hoogte. Dat betekent dus dat je terwijl je studeert, je ja, hoor. Terwijl je studeert, komt er geld bij. En als je, voor zoveel mensen is dat vaak een probleem. Want mensen hebben gezegd, maar mijn vader en mijn moeder hebben me geleerd. Ik moet heel hard werken, want dan kan ik rijk worden. Je moet me de persoon wijzen die bij een baas gezeten heeft, heel hard gewerkt heeft en miljonair is geworden. Die moet je me wijzen, want dan wil ik van die gaan leren. Je kent ze? Het kan gebeuren. Het is niet wat gestolen. Stelen is ook wel kunnen. Oké. En joh, dit is één voordeel. Laten we gaan kijken naar een ander voordeel. Next please. Het ander voordeel, voordeel is een hogere, is een hogere, een, een hogere pakket. Toevallig sprak ik nog een keer als die mevrouw in de zaal is. Toevallig sprak ik met een mevrouw vandaag en die heeft een dochter studeren in het buitenland en ze verwacht dat ze 30.000 per jaar nodig heeft met alles erop en eraan om dat kind een masterstudie te laten doen. Ik schrok even ervan. En bij FAR doe je er met 12.000 of 15.000 nodig. Dus ik schrok even ervan. Maar bij, wanneer ze de master heeft, dan moet ze dit nog gaan doen, want op die masteropleiding ga je dit niet krijgen. Maar goed. Wat gebeurt er hier? 5500 euro kost dit pakket. Het is een speciaal pakket, want hij heeft een heleboel punten. Let's Hij heeft 60.000 punten, maar hij heeft twee verdubbelingen. Je krijgt dus twee verdubbelingen hier. Die verdubbelingen worden split genoemd. Heeft, is dat woordje split bekend? Ja? Nee, ja, nee? Oké, okay, split is bekend. Een split is een verdubbeling, je kan ook uitleggen hoe dat komt, maar als je het begrijpt, dan hoef ik minder te praten. Dan gaan we hier zo naar die omzetting kijken. Je hebt uit dit pakket, omdat het pakket zo een dubbele split heeft, heb je dit 3700 coins in dit geval. We praten over een periode van, van twee maanden geleden. Twee, drie maanden geleden. Dan is je dit instant, direct, heb je dit als waarde. 23.000 euro, van 5.500 naar 23.000 euro. Dit is vaak voor zoveel mensen onbegrijpelijk. Maar het is ook onbegrijpelijk dat een waardeloze bitcoin van 10 cent op dit ogenblik 1700 dollar kost. Of 1600 dollar. Dus je hoeft het niet te accepteren, maar de waarheid is daar. Toch? Je kan ook zeggen van ik ga op de brug van Bosje staan en ik ga springen naar beneden en dan geloof ik dat ik naar boven ga. <lacht> je gaat naar boven, maar later, als je eerst naar beneden gaat, dan ga je naar boven. Oké? Okay? Dus, dus je ziet daar weer dat je makkelijk 75 naar of naar 150.000 gaat. En dat is gewoon een feit. Dat kom je niet onderuit, dat is een feit. Dat is iets, iets wat, dat wat een um, cryptocurrency in zich heeft. Goed, laten we naar de combinatie gaan kijken. Please, next. De combinatie. Er is een klein pakket dat kost 110 euro. Ja? En dat klein pakket, mogen we, we mogen pakketten combineren om split voordelen te krijgen. Om verdubbelingsvoordelen te krijgen. En het pakket. En dat pakket heeft, omdat ik ze optel, mag ik de punten ook optellen en dan mag ik een derde split hebben. Dus hij gaat zich drie keer verdubbelen. De derde verdubbeling brengt mij op 488 punten, maar dan heb ik ook een verdubbeling in de coins. Gewoon omdat ik 110 euro erbij heb gedaan, heb ik een verdubbeling van de coins. Dus ik kom instant op 48.000 euro aan waarde. 
tag daarna, en laat het een beetje los zijn. En als we straks in 2018 zitten, dan praten wij over 154, of dat kan je zelf een kwart miljonair noemen. 3000 punten, 3000 coins. Dat is het voordeel van cryptocurrency. En u hebt het al gehoord. Er is geen weg terug naar het papiergeld. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu naar de winkel ga om een grammofoonplaat te kopen om dat te draaien. Dan heb je weer die bergen van die dingen. Iedereen gaat naar YouTube. Je kan met op YouTube een playlist maken en je houdt een feest thuis. En simpel is dat. Je moet alleen maar een goede internetverbinding hebben. En als je weet dat die internetverbinding moeilijk gaat zijn, dan begin je week van tevoren alle dingen te downloaden en je zet ze op een stick, feest. Je hebt een probleem. Je hoeft geen DJ te betalen, meter stroom, allerlei dingen. Je kan het gewoon doen. Are you with me? Wie heeft de afgelopen, afgelopen december nog via surpost een kaart ontvangen? Het zijn, de, het zijn de utility maatschappijen, EBS, uh, SWM, de banken, die houden echt een uh, telefoon, een oude ding, surplus nog in staan. Maar je ziet een man met een rode trui lang kom op een brand en stopt hij een ding. Ik heb mijn brieven best wel gehad. Als ik kijk, als ik dat papier neem, maak ik het open, ik kijk ernaar, ik verscheur en ik hoor het toch wel. Ik heb allerlei afschriften van jaren, dus ik moet het zeggen. Dat kan ik alles zo zeggen. Nee, ik wil het niet meer hebben. Maar goed, dat is please. Mensen, dit is de mogelijkheid die je hebt bij cryptocurrency. Bij OneCoin bied jou die mogelijkheid. Zorg ervoor dat je de persoon die jou heeft uitgenodigd om hier te komen, vraagt om je account te geven. Het kost je niets om een account te maken. Je kijkt ernaar en als je het niet lust, laat het rustig bestaan klaar. Als het iets voor je betekent, vul je het verder in, je activeert het en dan kunnen we zaken doen. Zo simpel is dat. Heeft u dit door? Heeft u dit begrepen? Maar ik heb nog een toetje voor u. De mensen die... We hebben als mens... Next please. We hebben als mens altijd... Zoiets dat we ervan houden om mensen te adviseren. En je wil lekker eten gaan als je bent. Oh, je moet een ijskast kopen, ga lekker per aan je afterfood services kopen. Um, oh nee, collectie heeft mooie tassen. Nee, 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 bij Doyo moet je gaan, want daar hebben ze die mooie broeken met die gaten erin. Zeg je toch? Jullie. <lacht> doe ik dat alleen of doe, jullie doen dat niet? Jullie, jullie, jullie adviseren niet. Ik doe dat vaker. En weet je wat ik zo leuk vind? Want als je zo, je advies fantastisch. Dan voel ik me geweldig, want ik heb mijn advies gegeven. Het punt is, Doyo kent me niet, Kerpalani kent me niet, Galaxy kent me niet. Dus geen van ze zeggen van Watson, kom, ik ga je, ik ga je iets geven. Toch? Een extra. extra. Je krijgt dat niet. Ik ken je mensen goed toch zeggen wanneer ik daar ga. Kijk je achter mijn potten rekening die niet. Ze vergeten dat ik vaker daar kom. Maar goed, laten we gaan kijken naar de, dat andere ding. Eén van nog dit. Het aantal leden wat we hebben gezegd is 3 miljoen plus, meer dan 3 miljoen. De meeste zijn in, in China. Meer dan 1,1 miljoen zitten in China. Next please. We hebben dus veel ruimte te doen. Verder. Er is een mogelijkheid om extra te verdienen, extra gewoon euro's, papier, geld. Voor zover dat nu nog kan is mogelijk om te verdienen gewoon door iemand te adviseren iets te kopen. Toch? Wanneer je gelukkig bent met iets, vertel je het aan mensen door. En nu doe je dat al in een kiesmoni, maar je doet het toch. Wij willen je ervoor betalen. Next, please. Verder. Next. Wij willen je ervoor betalen. Als je iemand hebt geadviseerd en de persoon heeft door, als gevolg van jouw advies een pakket gekocht van 550 en meer of minder, maakt niet uit, je krijgt altijd 10% van het pakket dat gekocht is. Just like that. Nergens geven ze je dat. Bij ons wel. Je krijgt gewoon 10% en 550 euro is al 
Leg op dat salaris van die politie achter te willen doen. Dan ga ik op orde, maar dan wil ik een minimum loon van 4000 SMD. Dus, dus Amana ben je dat? Dus ik heb de masker, alle moe op pakket, de mag moe. Volgende. Er is een tweede mogelijkheid om te verbieden. En dat is dat als jij het verhaal vertelt aan een aantal mensen, en die vertellen het ook aan een aantal mensen, dan krijg je automatisch een netwerk, een linkerteam en een rechterteam. Wat doet OneCon? OneCon kijkt naar jou. Linker en rechterteam. En het zwakste team, daarvoor betalen ze je ook 10 procent. En dat doen ze elke week. Elke week kijken ze naar je productie. Dus je hebt mensen, je hebt, ik heb een paar collega's, die gewoon per maand 200.000 euro en 300.000 euro en 500.000 euro en een half miljoen euro en 2 miljoen. Hoeveel van die ik ik 1.8 miljoen euro. 1.8 miljoen euro per maand. Hoe simpel is dat? Dus, dit kan gewoon. Dit is de derde en de vierde natuurlijk. Ik snap vertellen de derde. Is dat je dus, wanneer je je opbouwt en je hebt meer mensen die in het systeem komen, dan gaat je gewoon kon kijken van hé, de eerste generatie 10, tweede 10, derde 20, vierde 25. Ze betalen vier generaties en ze betalen heel goed daarover. En je vierde een uh, manier van, van verdienen. Next. De vierde manier van verbieden is dat als je extra hard werkt en je zorgt ervoor dat je een productie levert per week of per maand binnen 30 dagen is deze productie geleverd, dan krijg je ook nog eens een extra 10%. Ik moet je wel zeggen, de commissies zijn hoog, maar de commissies worden verdeeld 40-60. 40% van een trading account, dan gaan ze kogels voor je kopen en die 60% mag je zelf eerst nog stoppen op internet <lacht> Dit is eigenlijk het einde van mijn presentatie. Toch heb ik nog een toetje voor je. Dan wil ik even naar Prestige. Dat was go to the last slide. Ja, this one is what I see. Ik vind het, van, ik vind het belangrijk, omdat ik nu mijn presentatie afsluit, vind ik belangrijk om je dit te laten zien. Is het internet hier? Are you on the internet? Just press on, on, on this thing. Yes. Just on that. Let me see what the market is now. We gaan even kijken naar een live, wat een live is. We gaan even kijken wat Bitcoin op dit ogenblik is. Bitcoin op dit ogenblik, dit is internet, hè? dit is live. Dit is geen plaatje van gisteren of eergisteren. Nu op dit ogenblik. Zit Bitcoin op 1700. Zo? Met een marktkapitaal van 27 miljard. En er zijn 16 miljoen Bitcoins. Dus hier op de CoinMarketCap kan je de, 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 de cryptocurrencies die al open zijn, kan je vinden. Op de merk cap ga je OneCoin niet vinden. OneCoin is nog niet daar, omdat zij zeggen, laat maar dat ding bouwen, want we hebben, we hebben veel meer coins. We hebben 120 miljard en ze hebben 16 miljoen. Oké? Okay? You, can, you can go to the, back to the presentation. Go here and press this one. Oké, okay, beste mensen. Dit doet pijn, dus we gaan het kort over zijn. Dit doet pijn, oké? Okay? In 2009 hebben ze me gezegd dat ik cryptocurrency moet kopen, bitcoin. En ik heb gezegd, zo maar me, ik snap dat ding niet, ik begrijp er niets van, dus ik ga het niet doen. Toch? Hoe kan ik iets hebben? En je moet nagaan, in 2009 was ik nog niet zo ver, dus... Je hebt het, maar je hebt het niet, terwijl je het hebt en niet hebt, maar toch hebt en niet hebt, maar wel hebt. <lacht> kan je het begrijpen? Ik kan het niet begrijpen toen. Ja? Het doet me nog pijn. Ik kan het niet begrijpen. Maar als ik toen, toen had ik genoeg geld om iets te doen. Als ik toen mijn verstand beter had gebruikt en ik had desnoods een lening genomen die ik maar kan aflossen. Toch maak ik me aflossen. 
Dat zou het voor 10.000 SRP. Die zijn de koers van 2008, toen ik kwam achter, ken die koers, zou het 3500 euro, 70 euro dollar aan. 3500 euro. Zo so simpel. En, Prestes, als ik dat geld had besteed om bitcoins te kopen, die waardeloze bitcoins, waardeloze bitcoins van 10 cent toen, het was, het was zelf goedkoper, toen had het 10 cent was, bijna kijk niemand naar dat ding. Ik ben niet van ze. Als ik dat had gedaan, dan zou ik 35.700 van die bitcoins. Volgens mij begin je aan te voelen waar ik naartoe ga. Toch? 35.000, prachtig. U weet wat de waarde is, nu u het gezien. Toch? De zeven toe. Zij voor ik wil doen, pas spelen en ik zou ze verkopen voor duizend euro prachtig. Iedereen zou ze van me willen kopen, dus ik wil niet dit snel. Toch? Om papier geld te krijgen, prachtig. Wat zou de waarde nu zijn? Reken sommetje. En nu moet ik mijn ogen sluiten, prachtig. Want hier moet ik steeds spelen naar kijken. Bam, wat heb je daar gezien? Oeh. Oeh. Dit is precies wat er met me gebeurt iedere keer wanneer ik hier naar moet gaan. 35 miljoen? 35 miljoen? Wat ga je daarmee doen? Begin, begin, begin te dagdromen. Begin een voorstelling. Zij gaan nu naar een vijver. Ik zie jullie allemaal al op reis komen bij One Jari in Miami. Alle prijs bij Oso. Regering. Sommige mensen zouden drie keer per dag op reis gaan. <laughs> en wat is nog gebeurd? Mensen, als jij, je kan ervoor kiezen. En nu ga ik heel serieus tot je praten. Je kan ervoor kiezen om de tweede kans die jou geboden is, gewoon aan de kant te zetten. Over een paar jaar. Ga jij zelf een presentatie geven wat je nog meer pijn gaat doen? Want ik weet niet als er meer van dat soort kansen aan langs komen. Ik dank je. Mensen, zijn er vragen? Was het, dus dat wil zeggen dat het duidelijk genoeg was. Ik zal zeggen: het beste wat je nu kan doen is voor jezelf gaan onderzoeken wat dit voor jezelf kan betekenen. Ja? A decision is based on information. Als we geen informatie hebben, kan je geen besluit nemen. Zoals je weet, meneer Watson heeft acht jaar terug niet genoeg informatie gekregen en heeft dus niet het besluit genomen. Ja? Vandaag staat er een betere boot voor je deur een boot die jou iets meer garanties biedt. Een boot die iets transparanter is. Een boot die je iets meer feiten geeft waarop je kan drukken. Waarbij het iets makkelijker moet zijn om uiteindelijk het besluit te nemen voor jezelf, voor je toekomst. Als er nog vragen zijn die niet beantwoord zijn hier op dit ogenblik, vraag dat aan de persoon die jou heeft uitgenodigd. Er zijn hier in de zaal zijn er ook leiders die jou eventueel kunnen opvangen. Ze gaan nu even voor mij opstaan. Maak de leiders even zien in de zaal. Je hebt eentje daar. Gilly Alena, Dolly Watson. Oh, Dolly Watson. Sorry, Dolly. Meneer Watson. En mijn persoon. Ja? Mensen, ik hoop dat jullie je besluit kunnen nemen. Van hieruit wil ik zeggen, bedankt voor jullie komst. Van hieruit wil ik ook aangeven dat degene die hiermee wat zouden willen doen, dan praat ik over dat de persoon eventueel zou willen netwerken. Because don't sell something that you don't know. Please don't do that. Ja? Yeah? Hebben we aanstaande maandag om 7 uur aan de Burenstraat hebben we een training voor mensen die eventueel zouden willen netwerken en hoe zij het maximale uit dit systeem kunnen halen. Dat is één. Twee. Voor de mensen die eventueel een kennis, een vriend, een oom, een tante, een opa, 
zou willen brengen. Want geloof me, ik heb op het net gezien dat een 85-jarige man mensen heeft gebracht. Dan zouden jullie eventueel die mensen aanstaande vrijdag weer kunnen uitnodigen. Zodat wij dat zielspraatje die jij misschien niet zou kunnen doen, zodat wij dat voor jullie kunnen doen. Ja? Dit is wat ik jullie mee wil geven, want het is voor het eerst voorgekomen dat wij als leiders en ook onze toppers voor jullie werken. Want ons succes, heb ik ook voor het eerst gehoord, is ook jullie succes. En omgekeerd. En dat is de mogelijkheid dat deze business ons nu op het ogenblik biedt. Dat jouw succes ook mijn succes zal worden. Ja? Ik hoop dat het, ik jullie een, wij jullie een slapeloze nacht geven vanwege de cijfers. Ja, dit in een positieve zin, hè? niet in die andere zin, maar in een positieve zin, zodat jullie weer terug kunnen komen. Yes, bedankt voor jullie komst. En heel wel. Thank you.